Bonjour les marmottes, bonjour les loups, bonjour les papillons, bonjour les hiboux. C'est Madame Martin et je suis ici aujourd'hui pour vous lire un autre livre. On a parlé beaucoup de la pollution la semaine dernière. Alors maintenant, on va parler de comment on peut aider notre terre, ok? De ne pas créer la pollution, mais de aider la nature. Alors aujourd'hui, on va lire un livre « Protégeons la forêt tropicale okay? ». N'oublie pas, il faut avoir les yeux sur le livre et les oreilles qui écoutent. D'accord? Voici ce que tu vois quand tu survoles une forêt tropicale. D'en haut, tu ne peux pas voir le sol. Tu ne peux pas voir la terre. Tu peux seulement voir les arbres. Le sol est loin au-dessous de cette couche verte qu'on appelle le couvert. Voilà la cou le couvert. Le couvert est formé par les feuilles au sommet d'un peuplement de grands arbres. Les arbres poussent très proches à l'un à l'autre. Ils sont tellement rapprochés que les rayons du soleil peuvent à peine atteindre le sol d'une forêt tropicale. Regarde! Est-ce qu'on voit le soleil ici? Non, les arbres sont très proches ensemble, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'y a que quelques endroits où les plantes peuvent croître au sol. Ces quelques endroits, s'ils ont une végétation dense, sont appelés les jungles. Ouh, les jungles! La forêt tropicale est quand même remplie de nombreuses sortes de plantes, comme des fourgères, de la mousse et les orchides multicolorées. Ça, c'est les orchides. Alors, tu peux voir, il y a beaucoup de plantes différentes dans un jungle. Comme elles ne peuvent pas pousser sur le sol ombragé, ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil sur le sol. Certaines plantes croisent sur les hauts du branche des arbres. Tu vois, ils vont sur les branches pour pousser. Là, elles reçoivent la lumière du soleil et puissent de l'humidité dans l'air. Les vignes ligneuses appelés lianes, ont des racines au sol, mais grimpent très haut. Voilà les lianes, les vignes qu'ils ont dit. Ça, c'est un peu comme on voit dans les, euh, les films des jungles, comme Tarzan peut-être, je ne sais pas. Des rideaux de mousse espagnole pendent des arbres dans certaines forêts tropicales. Ça, c'est la, um, la mousse espagnole. Ce type de forêt est aussi appelé un forêt pluvial pour une bonne raison. Hmm. Pluvial. Ça sent un peu comme un mot qu'on connaît, n'est-ce pas? Un peu comme la... Il pleut, la pluie, presque tous les jours et très, très fort. Il y a souvent des averses orageuses ou beaucoup d'orages. Il fait toujours chaud dans une forêt tropicale et d'habitude, la chaleur est accablante. Ça veut dire que c'est plus, beaucoup plus chaud que Wisconsin. 
Là-bas, les animaux vivent dans les airs et par terre. Les mammifères comme les cerfs et les tapirs vivent au sol. Ils vivent au sol. Les capybaras, le plus gros rongeur au monde aussi. Voilà les capybaras. Les chimpanzés et les orangoutans vivent autant au sol que dans les arbres. Voilà les orangoutans. On voit ça au zoo au Milwaukee. Il y en, il en va de même pour les membres sauvages de la famille des félidés. Voilà un grand jaguar. Tu peux voir ça au zoo au Milwaukee. Certains animaux passent toute leur vie dans les arbres. Les singes et les lémuriens, les écureuils volants, les chauves-souris. J'aime beaucoup les chauves-souris. Les serpents, les lézards et les grenouilles. Et oiseaux multicolorés comme les perroquets et les toucans. De magnifiques papillons font partie de nombreux insectes. Il y a beaucoup d'insectes qui vivent là. On trouve dans la forêt tropicale une plus grande diversité de formes de vie que nulle part ailleurs. Mais on ne voit pas les personnes. La terre de, de la forêt tropicale n'est pas assez fertile pour faire de la culture vir vivrier dont on a besoin pour se nourrir. Alors les personnes n'habitent pas là parce qu'on ne peut pas planter les graines pour manger la nourriture. C'est difficile. Les zones vertes, alors ici, là, 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 sont sur cette carte, indiquent les forêts tropicales du monde. La plus grande est celle de, du bassin de la rivière Amazon en Amérique du Sud. Les forêts tropicales diminuent toutes les journées. Alors, tu peux voir, voilà, c'est Wisconsin. On n'a pas de forêt tropicale en Wisconsin. Les gens, y coupent les arbres. Ils défrichent pour bâtir de nouvelles villes et des fermes. Ils utilisent les arbres pour fabriquer des maisons. Alors là, on voit qu'ils découpent les arbres. Les animaux, ils vont aller où? Ça, c'est leur maison aussi. Plusieurs espèces d'animaux et de plantes disparaissent de la terre car leur habitat la forêt est détruite. Beaucoup de ces plantes servent à faire des médicaments qui aident à guérir les maladies. Certains scientifiques croient que détruire les forêts tropicales provoque un changement climatique dans d'autres parties du monde. Ça veut dire que quand on coupe les arbres des forêts tropicales, la température, ça monte trop, trop haut. Et comme ça, on ne peut pas avoir une bonne vie sur la terre. Maintenant, tu sais pourquoi les gens disent qu'il faut protéger la forêt tropicale. Espérons que les forêts tropicales et leur richesse animale et végétale sont préservées. Je vais vous montrer les mots qu'on connaît. Alors, ici, on a le couvert, les fougères, 
les lianes, les orchidées, un tapir, les capybaras, voilà un écureuil volant, voilà un orang-outan et voilà la mousse espagnole. Okay. Merci pour écouter. Je vais parler en anglais maintenant à vos parents. Thanks for reading along our book about our, all of our beautiful rainforests around the world. At the end, they got to talk to a little bit more about how people cut down the trees and how that's destroying our climate as um, the world. An interesting conversation for you to have with your kids this week would be how can we help keep some of those, um, keep the climate change down. It can be done by turning off lights when you're not there. It can be done by reusing things, reusing um, Tupperware, reusing bags, any of that kind of stuff. Um, and it can also be done by recycling too. That's the biggest one, obviously. Um, so I hope you have fun and we'll check out, check in with you later this week. Au revoir.